faktisk alt. Vi har apotek, og vi har brus, og vi har stort lægehus, vi har Danmarks dygtigste tandlæge. Og så har vi en anden tandlæge, som jeg går ved. Han er også dygtig. Ja, Preben Nielsen er ikke i tvivl. I Tinglev kan han finde alt, hvad han har brug for. Og så er der også ting, som man måske ikke lige frem har brug for, men som jo skal være et eller andet sted. Som for eksempel en ruinby. Vi er nu i Nordeuropas største ruinby. Eller rettere sagt, det er en del af en ruinby. På skolen her, der bliver det uddannet 6.000 elever hvert år. Og de kommer fra, selvfølgelig fra brand og regning. De kommer fra de frivillige brandværn. De kommer fra politiet. De kommer fra militæret. Og det er sådan set fra hele landet. Men når man kører gennem Tinglev, som Preben gør denne flotte vinterdag, så er der også mere hyggelige og fredfyldte områder end ruinbyens udbrændte og nedslidte look. Som her i den lille oase, Byskoven. Og de der metalsøjler, der står her, de er beregnet til at sætte øh, forsendinger op i sådan nogle øh, trekanter. Og så bliver det hele, det, det er så senere, at da man nu vil, vil lave en ny støbning, så har man lagt strøm ind, og så er det hele det her overdækket. Og øh, det ser ikke ud af så meget her om, om, om vinteren, men om sommeren er det utroligt dejligt. Tinglev er tæt på Tyskland. 12 km er der kun. Og det kan mærkes i byen, hvor det tyske mindretal i Danmark står stærkt. Det kan f.eks. ses på skolerne, børnehaverne og de mange fritidstilbud. En lidt sjov konstellation, som godt kan få en udenbys journalist til at reagere en smule voldsomt. Nu skal se, det er så igen noget med dansk-tysk. Det er en tysk børnehave. Det er den tyske skole. Og derhen der er det den tyske efterskole. Så vi har, og derinde bagved, der ligger den tyske, den tyske svømmehal. Den tyske svømmehal? Ja. Hvorfor, hvorfor er svømmehallen tysk? Hvad gør, ja, det, gør en det, svømmehal tysk? Det er en dansk svømmehal. Så, så I har to, to svømmehaller? Vi har to svømmehaller. Vi har to idrætshaller. Vi har to stadion eller idrætsbaner. Udover de mange svømmehaller, er der noget andet, der er meget af i den gamle stationsby, Tinglev. Se, nu kommer du hen til, til Jernvandsbor, som deler sig her. Det ene går til Padborg, og det andet det går til Sønderborg. Det kommer 175 tog igennem Tinglev hver døgn. Det er faktisk mange. Og se, når de kører i den fart der, så er det jo ikke det, som ikke med at gøre. Så holder de jo nærmest i kø. Prøv at se, de skivebremser her. Preben er tilfreds med livet i Tinglev. For ham er det skal man ikke udkendt Danmark. Og spørger man, hvorfor man skal bo i Tinglev, kommer svaret helt uden tøve. Det skal du gøre for menneskernes skyld.